ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫുഡ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻ മൈ ഡയറി കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു അടിപൊളി ഫാൻറ്റസി ബിസ്ക്കറ്റാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു പ്ലം ഫ്ലേവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റാണ് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഓവണിലും ഓവണില്ലാതെയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമ മാർഗറിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ എടുക്കാം ഡാൽഡി എടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് ബേസ് ഒന്നും കൂടി കിട്ടുക നമ്മുടെ മാർഗറിനാണ് ബട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ബേക്കറി കുക്കീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് മാർഗറിൻ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ ഒന്നും കൂടി ഹെൽത്ത് വൈസ് ബട്ടറാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മാർഗറിന് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈക്ക് കുറച്ച് സുഖമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മാർഗറിനും പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല കുക്കീസിലൊക്കെ ഒന്നും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആയാൽ നമ്മളുടെ കുക്കീസ് നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ ക്രിസ്പിയും ഒരുപോലെ കിട്ടും നമ്മുടെ മിക്സിങ്ങിൽ നല്ലൊരു പങ്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പ്ലം ഫ്ലേവേഡ് എസൻസ് ആണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കുക്കീസാണോ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പ്ലം കേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കുക്കീസ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ അതിനും അധികം ആകരുത് കേട്ടോ നമ്മളെടുത്ത മെഷർമെൻറ്റിൽ അധികം അധികം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ കുത്തൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നീ ഇത് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്നും അങ്ങ് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിതൊരു മൂന്ന് പോർഷൻ ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ മിൽക്ക് എസൻസുകളാണ് ഒന്ന് ഗ്രീനും ഒന്ന് സ്ട്രോബെറിയും പിസ്തടിയും സ്ട്രോബെറിയുടെ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നല്ല പിന്നെ ഇത് ഈ മിൽക്ക് എസൻസ് ഒഴിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അത്ര വ്യത്യാസം വരില്ല കളർ ചേർക്കണേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി അരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് ആ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി ഇടുന്നത് ഓവറാവും ചെയ്യരുത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു എസൻസും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാംഗോ ആയിക്കോട്ടെ ഓറഞ്ച് സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആയാലും നിങ്ങൾക്കിതിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റേലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം വയ്ക്കുക അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കുക ശേഷം നമുക്കിത് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ വൈറ്റ് പോർഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ റെഡ് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളിത് പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ തിന്നായിട്ടും പരത്തരുത് ഓവർ കട്ടിയായിട്ടും പരത്തരുത് പിന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളെ മാവ് അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് അതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെടാത്ത വിധം അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ വല്ലാതെ അങ്ങനെ ടൈറ
ഷേപ്പിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതാ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് ടൈം കറക്റ്റ് പറയാ ആ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വരുന്നത് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ ഇനി ബേക്കായില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എക്സ് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടരുത് കാരണം നമ്മുടെ കുക്കീസ് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവും അതാണ് പറയുന്നത് ഓവൺ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കുക്കീസൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മോഡലിന് നാലെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ചെറുതൊരു റോസ് ഫ്ലവർ മോഡലിൽ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മളൊരു ത്രികോണാകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കുക്കീസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂട